Angoun a rendu hommage à sa fille, ce jeudi 30 juin sur Instagram, en publiant une photo d'elle petite accompagnée d'un petit message pour rappeler à quel point le temps passe vite. Voir son enfant grandir, c'est une sensation particulière. Angoun peut en témoigner, elle qui n'a visiblement pas vu le temps passer. Ce jeudi 30 juin, la chanteuse de 48 ans a partagé sur son compte Instagram une photo de sa fille Kirana, prénom qui signifie « rayon de lumière » en indonésien, quand elle était petite, « biberon à la bouche ». Elle passe son brevet aujourd'hui, que le temps passe vite. C'est elle rendu compte en dévoilant ce cliché qui a déjà 14 ans. Angoun, proche de Florent Pagny, s'était récemment confiée au micro des Europe 1 sur sa vie de maman et sur l'éducation qu'elle souhaite pour sa fille, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Elle a notamment insisté sur plusieurs valeurs fondamentales comme le respect et la gentillesse. « Il faut qu'elle soit honnête aussi », a-t-elle ajouté. « Honnête avec ce qu'elle aime faire et ce qu'elle n'a pas envie de faire. Et surtout, de toujours vouloir donner le meilleur d'elle-même. Selon ses dires, sa fille serait très drôle, en plus d'être gentille, et ferait déjà beaucoup rire son entourage. Pour rappel, Kirana est née en novembre 2007 de la relation de sa maman avec le romancier Cyril Montana. Il s'était s'était marié en 2010 avant de divorcer cinq ans plus tard. Depuis, la mère de Kirana a retrouvé « L'heureux élu » est un photographe prénommé Christian Kretschmar. Elle l'a épousé en août 2018 et partage désormais son quotidien avec lui. C'est donc à deux qu'il éduque Kirana, désormais âgée de 14 ans. Mais malgré cette vie de famille, le couple ne s'oublie pas. En mai dernier, après avoir monté les marches du Festival de Cannes, la chanteuse et son mari se sont offerts un peu de répit sur la côte, entre dîner en amoureux, coucher de soleil et selfie romantique. Le bonheur semble donc être au premier plan pour la chanteuse qui cesse tout de même marier plusieurs fois avant de trouver, enfin, chaussures à son pied.